Okay, students, let us start our class. Once again, hearty welcome to RISE, Ramus Institute of Spoken English. Dear students, Manam Gina Kuni Vishal Jusham, you will clear the next one. Okay. Okay, Ram. Okay, friends. Nina Japonataga Wakalu in Irakalama. Render a call, sir. Render a call. Running and stop. Okay, more running. Running. In Kokate more stop. Stopping. Stop. Stopping. Stop. 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 Running. Stop. 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 Parigatadam. Parigatadam. Stop and Tameya. Not stone, sir. Apadam. Agi Agi Mali, walking of child. Is the aim lady thing? Agi Stop and Agi Podam. Ah, Kunjanidan and Anna. Re, cool run, Anna. You put running a key, Okachina shark to cut pet kunam. Running, running, and a kunda R R R and kunam. Yon kundam R R R R and Emma running, running, and a good to wait column. Running up to stop game bed kunamari. Yes, yes, yes. Yenduko mother taxer on Gavati. Mother, yes, sir. You put it ended to Yamana problem on the ante pre Japani. No problem. No problem. So, and the Mokonda Mosna Temo on this are conchamon and Sarathan Jeskundam Sarana Valente, Arthan Jeskund. Lay than the Mundu Sagam. Okay, ma'am. Okay. Right. You put all Mana Mosati Rose Lalun Yetskunducham. Yemani tenses. Present tense. Past tense. Ah, in Goti? Future tense. Future tense. You put in a gunny tenses and a mode. Present tense. Past tense. Two tense. Motto any double name? Three double. Mood double. Mood You put all Viti Guruka shortcut with the mart at the present tense and mart at the past tense and mart at the future and each of Pacunda. Present to go one and a bit kundam. Past to go two and a bit kundam. Future kit three and a bit kundam. Yampa, under okay, sir. Athangale. Okay, sir. 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 Okay, I put on the running I painting. Okay, now me Jetham running in the put. Okay. Alagi Inkoka cargo in the neighbor in the car in the put. Dinto Guda present tense, past tense, future tense, and he moved Barcelona. Yes, sir. You put a cargo shortcut away. Malia de present tense, are they past tense? Are they future tense? In the Orko doubt in the Orkana Churandi? No doubt, sir. Okay, now Azoka Karu, Idoka Karu, Kani the running Karu, Adi, Nilabad in a car. Okay, now. Yes, sir. Churandi Marie, you want a doubt on the prayer again? Sar Mundu in the Rathal Abla good goes. Okay, now. Okay, sir. Sinma start Jim and Tau. Yes, sir. Okay, Nana. Right. Lynch, if not look clear, I got them just going to Okay, sir. Nee, no. Rastuna, no. Idi running us up. Running, sir. Running, I don't know. Yes, sir. 
రన్నింగ్ అనొద్ది ఇక ఆర్ అనాలి ఒకటా రెండా మూడా ప్రెజెంటా పాస్టా ఫ్యూచరా నిదానంగా చెప్పండి కొంప మునిగిపోయినట్లు అరసొద్దు ప్రెజెంట్ ప్రెజెంటా పాస్టా ఫ్యూచరా ప్రెజెంట్ అని ఏమన్నామన్నా నేను షార్ట్ కట్ ఏమి వన్ వన్ సో ఇప్పుడు ఈ వాక్యం ఏమైపోయింది ఆర్ వన్ అయింది అర్థమైందా అర్థం కాలేదు నేను రాస్తున్నాను అనేది ఏమైంది ఆర్ వన్ అయింది ఓకేనా క్లియరా క్లియర్ అయినా అందరూ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు మళ్ళా చెప్పండి మళ్ళా చెప్పండి ఇది ఆర్ వన్ అయితే ఆర్ టూగా వాక్యం ఎలా ఉంటుంది ఎవరైనా చెప్పొచ్చు మీకే ఛాలెంజ్ నేను రాస్తూ ఉన్నాను ఊరుకునే అరసకూడదు ఊరుకునే అరసకూడదు క్లారిటీ ఉండాలి అవసరమైతే ఒక నిమిషం టైం తీసుకొని నిదానంగా ఆలోచన చేసి నాకు ఆర్ టూ రావాలి రాస్తాడు రాస్తాడు ఐ రోడ్ సార్ నేను ఇంగ్లీష్ అడగలేదన్నా దయచేసి ఇంగ్లీష్ రాకండి ముందు తెలుగు చేసుకో కొంచెం ఉండండి కొంచెం అందరూ అరిస్తే ఓరి నీ మనసులు కాల రెండు సెకండ్లు ఉండండి అయ్యా అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆర్ వన్ అంటే రన్నింగ్ అందులో ప్రజెంట్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆర్ వన్ అన్నాం ఇప్పుడు ఆర్ టూ గా రావాలి నాకు వాక్యం ఆర్ టూ గా కనిపించాలి అది లెక్క ఇంకోసారి చెప్పరా నేను రాస్తూ ఉంటేని రాస్తూ ఉంటేని ఉంటేని ఇది నిన్నడిది అందుకే ఆర్ టూ ఇప్పుడు అర్థమైంది అవా పా అర్థమైంది సార్ వీళ్ళు పెద్ద మనుషులు అర్థం కాలేదు సార్ అర్థం కాలేదా ఒకసారి చెప్పండి సార్ ఫస్ట్ పైది చదువు ఉన్నా నా ఉండ్రే నువ్వు కొండ్రా నేను రాస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు చేతిలో ఉందా లేదా నీకు పెన్ను పల్పము ఉంది సార్ అదే నిన్న జరిగిన సంఘటన అనుకో లోపల రన్నింగ్ నిన్నమ్మా ఊకిని అరసద్దండి అప్ప నేను రాస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు జరుగుతుంది కాబట్టి ఆర్ వన్ అది అదే నిన్న అయితే నేను రాస్తూ ఉంటిని అప్పుడు పామ వచ్చా నేను రాస్తూ ఉంటిని మా చిన్న ఆయన వచ్చా రాస్తూ ఉంటిని పై నుంచి బల్లి పడా అంటావా లేదా బుద్ధి జ్ఞానం పెట్టండి క్లారిటీ వస్తుంది నేను రాస్తూ ఉంటిని ఎప్పుడిది నిన్నది ఈ రోజు కాదు నేను నిన్న రాస్తూ ఉంటిని ఏమో అర్థం కాని వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు అడగండి మూడోది 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 ఇప్పుడు సైన్ ఊకోండ్రా ఇది ఆర్ త్రీగా మారాలి నాకు ఇప్పుడు వాక్యం ఏం చెప్తే రన్నింగ్ ఉండాలి అందులో ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తుగా ఉండాలి ఏం చెప్తే సెట్ అవుతుందో మీరే ఆలోచన చేసుకుని చెప్పండి ఊకోండి రాస్తూ ఉంటాను వెరీ గుడ్ సూపర్ నేను రాస్తూ ఉంటాను అప్పుడు అది భవిష్యత్తులో రన్నింగ్ అయిపా క్లియర్ అయ్యేది ఏమన్నా డౌట్ ఇది ఇంతవరకు ఎవరికైనా క్లియర్ ఆ డౌట్ క్లియర్ సార్ ఎవరో మళ్ళా సార్ సార్ అండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఇప్పుడే అడగండి నేను రేపు రాస్తూ ఉంటాను అని కూడా రాయచ్చు కదా చెప్పొచ్చు కదా చెప్పొచ్చు కదా తప్పేముంది రాస్తూ ఉంటానన్న భవిష్యత్తే రాస్తూ రేపు అనేది పెట్టినా భవిష్యత్తే ఎల్లుండి అని పెట్టినా భవిష్యత్తే పది రోజుల తర్వాత రాస్తూ ఉంటాను మీన్స్ భవిష్యత్తే ఇయ్యా అని ప్రత్యేకంగా టైం చెప్పాల్సిన అవసరం రాలే రాదు కూడా నేను రాస్తూ ఉంటాను కూల్ అందరు ఫస్ట్ ఇది అర్థం చేసుకోండి అందరికి అర్థమైందా ఇది ఏమ్మా రాధికక్క ఇప్పుడు స్టాప్ వాక్యాలకు వద్దాం రన్నింగ్ అర్థమైంది కదా స్టాప్ వాక్యాలకు రండి ఇక్కడ నాకు ఎస్ వన్ కనపడాలి ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్తే అక్కడ ఎస్ వన్ అవుతుంది నా నా సాయి కొంచెం కూల్ కూల్ నాన్న అందరికి ఛాన్స్ ఇవ్వు కొంచెం కూల్ గా ఉండు 
వెరీ గుడ్ నేను రాస్తాను అంటే ఇప్పుడే రాస్తాను అని అర్థం అర్థమైందా నేను రాస్తాను ఎస్ వన్ అయింది ఎందుకు ఎస్ వన్ అయింది అది ఆగిపోయింది బండి ఇంకా నడవలే ఆగింది అందులో ఇప్పటి విషయమే ప్రెసెంటెన్సే నేను రాస్తానని చెప్పి రేపటికి పోదు ఎప్పుడైనా కానీ రాస్తానంటే ఇప్పుడే రాస్తా అని అర్థం అందరు క్లియరా ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో ఎస్ టూ కనపడాలి నేను రాశాను వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు వచ్చా మనిషి అయిపో అప్పటి నుంచి ఎగురుతున్నాడు నేను రాశానని ఇప్పుడు సెట్ నేను రాశాను ఎస్ టూ సరే మళ్ళీ నేను రేపు రాస్తాను అని చెప్పాల్సి వచ్చా నేను తిన్నాను తప్పు తప్పు చెప్పకూడదు నేను మాట్లాడుతుండేది ఏమి నువ్వు చెప్పేది ఏమి ఆ నేను రేపు తిక్క మనసులు ఊకే సిల్లీగా అర్థం చేసుకోవాలప్పా వినమ సాయి నేను రాస్తాను ఇప్పుడే ఒకవేళ రాసినాం అనుకో రాశాను అంటాం ఒకవేళ లేదనుకో రేపు రాస్తాను అంటాం ఇప్పుడు చెప్పండి ఆ ఊకే తిక్క తిక్క ఆన్సర్ ఇవ్వకూడదు ఆ సాయి రాస్తాను సాయి కూల్ గా పో ఓకేనా పైన 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 అరసొద్దు ఓకే ఇప్పుడు ఒకరే మొత్తం ఆరు చెప్పండి ఎవరో ఒకరు పైన ఉన్నాళ్ళు ఉండపా నిదానం అంత గట్టి వద్దు నిదానం క్లారిటీ నేను రాస్తున్నాను ఆ దాన్ని నిదానంగా గట్టిగా చెప్పాలా నేను రాస్తున్నాను ఇది ఏ వాక్యం ఇది ఆర్ వన్ సార్ అది ఆర్ వన్ అంటే అర్థమేమి జరుగుతూ ఉండాలి విను విను జరుగుతూ ఉండాలి అది ఇప్పటిదే ఉండాలి చెప్పు జరుగుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉండాలి ఇప్పుడుదే ఉండాలి అది అదే ఆర్ టూ అయితే నిన్న జరుగుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు ఏం చెప్తాం మనము నేను రాస్తూ ఉండి అది లెక్క సరే భవిష్యత్తులో అనుకుందాం ఆర్ త్రీ నేను నేను రేపు రాస్తూ ఉంటాను నేను రేపు రాస్తూ ఉంటాను క్లియరా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎస్ వన్ కిరా ఎస్ వన్ కిరా ఇప్పుడు స్టాప్ కిరా ఆగినట్టు ఉండాలి అందులో ఇప్పటికా ఉండాలి నేను రాస్తాను ఎస్ వన్ ఇప్పుడు రాస్తా ఇంకా మళ్ళీ స్టాప్ కి పా నాకు ఎస్ వన్ అంతే ఎస్ వన్ నేను ఎస్ టూ నేను రేపు రాస్తాను వెరీ గుడ్ నేను రేపు రాస్తాను అప్పుడు ఏమైతుంది అది ఎస్ త్రీ ఎస్ త్రీ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు అందరు క్లియరా ఆల్ క్లియర్ కదా ఓకే ఇప్పుడు దీని వర్షన్ ఇంగ్లీష్ లోకి పోదాం కొంచెం మీకు అర్థమైతే అట్లా వింటున్నారు అందరు ఇదే వర్షన్ మనం కొంచెం ఇంగ్లీష్ లో మార్చే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే బాగినండి ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నాను అంటే ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి ఆర్ వన్ అంటే ఒక సూత్రం ఉంటది మనకి ఆర్ వన్ అంటే ఒక చిన్న సూత్రం వాడాలి మనం ఏంట ఆ సూత్రము ఆర్ వన్ అంటే ఈజు గాని యాము గాని ఆర్ గాని వాడి ఇంగు ఫామ్ వాడాలి ఏం వాడాలి ఇంగు ఫామ్ వాడాలి రే సాయి మైండ్ సెట్ పెట్టి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి తిక్క తిక్క ఆన్సర్ ఇది రాసి ఆ తర్వాత ఇంగు ఫామ్ వాడాలి ఈ సూత్రం ప్రకారం ఇప్పుడు ఆంగ్లీ ఇంగ్లీష్ లో ఆన్సర్ ఏమి వస్తుంది నేను రాస్తున్నాను తిక్క తిక్క ఆన్సర్ చెప్పద్దండి ఐఎమ్ ఆ నాట్ ఆర్ అర్థమైందా ఐఎమ్ రైటింగ్ ఓకే ఇప్పుడు ఆర్ టూ కేమ్ వస్తుంది చెప్పండి వాజు లేదా వర్ వచ్చి ఇంగు ఫామ్ వాడాలి ఇది సూత్రం ఇది అలాగే ఆర్ త్రీ కి విల్ బి ప్లస్ ఇంగు ఫామ్ వాడాలి ఇది సూత్రం అర్థమైందా ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్పొచ్చు రైటింగ్ ఎప్పుడు ఐ వాజ్ రైటింగ్ ఎప్పుడు ఐ వాజ్ రైటింగ్ అది ఇది ఏం సెంటెన్స్ ఇది అందుకే నోరు నోరు కంట్రోల్ ఉండాలి సాయి నోరు కంట్రోల్ చేసుకో ఫస్ట్ 
నేను రేపు రాస్తుంటాను అబ్బా నేను విల్ బి రైటింగ్ టుమారో ఇక్కడ కొంచెం నేర్చుకోండి టుడే ఎస్టర్డే టుమారో అనేది కలిపి నేర్చుకోండి అర్థమవుతుందా అర్థం కాలేదా ఈ రోజు నిన్న రేపు అని చెప్పడం నేర్చుకుంటారు అండి అది కూడా ఎప్పుడు అట్లా అలవాటు అయిపోద్ది ఓకే ఇప్పుడు ఒకరే చెప్పండి మూడు రకాలు నాకు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి తెలుగులో చెప్పండి ఎవరు చెప్తారు ఉన్నా సాయి కొంచెం ఉండరా అనురాగ్ నువ్వు చెప్తావా మూడు రకాలు తెలుగు మూడు రకాలు ఇంగ్లీష్ చెప్పాలా రఘువీర్ నువ్వు చెప్పు చెప్పు ఎవరో ఒకరు స్టార్ట్ చేయండి నేను రాస్తున్నాను ఆర్ వన్ ఇంగ్లీష్ లో ఏమి ఐఎమ్ రైటింగ్ అట్లాగే నువ్వే చెప్పాలి మొత్తం ఒకరికి ఇవ్వండి అమ్మా ఛాన్స్ అమ్మా ఒకరికి ఇవ్వండి అమ్మా అనరాక్ ఇవ్వండి అమ్మా తెలుగు చెప్పాలా తెలుగు చెప్పాలి ఇంగ్లీష్ చెప్పాలా మీనింగ్ చెప్పాలా నేను రాస్తూ ఉంటే సార్ నిన్న చెప్పు ఇడుసుదావా రఘువీర్ మరి చెప్పు చెప్పాలి మరి ఐఆమ్ రైటింగ్ నేను రాస్తున్నాను మధ్యలో ఎవరు రావద్దండి అప్పా అతను చెప్పేటప్పుడు అతను కదులు పెట్టండి నేను రాస్తున్నాను ఆర్ వన్ అని అలా ఆర్ వన్ నెక్స్ట్ ఐ వాజ్ రైటింగ్ నేను రాస్తుంటే ఆర్ టూ ఐ విల్ బి రైటింగ్ ఆర్ త్రీ నేను రేపు రాస్తూ ఉంటాను అవును వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఎస్ వన్ ఎస్ వన్ అంటే ఏమి తెలుగులో స్టాప్ వన్ అంటే ప్రెసెంటెన్స్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో దీనికి ఇంగులు ఈజులు గాజులు ఏమి ఉండవు సింపుల్ గా సింపుల్ గా మీరు నేర్చుకున్న ప్రెసెంటెన్స్ మీరు నేర్చుకున్న పాస్ట్ టెన్స్ మీరు నేర్చుకున్న ఫ్యూచర్ టెన్స్ మాట్లాడాలా ఉదాహరణకు నేను రాస్తాను రాస్తాను అంటే మీ గో సారీ రైట్ రోడ్ విల్ రైట్ ఇవి మూడు ఇక్కడ చెప్పు చాలు ఇప్పుడు చెప్పు నేను రాస్తాను అంటే ఎక్కువ వద్దు ఇంకా పంచాయతీ లేదు ఐ రైట్ వినమ్మా అక్కయ వినాల నేను రాస్తాను ఐ రైట్ అనాల ఒకవేళ రాసాను అనుకో ఐ రోట్ అనాల నేను రేపు రాస్తానంటే ఐ విల్ రైట్ అనాల ఐ విల్ రైట్ ఒక నా ఇప్పుడు అర్థమైందా అర్థం కాలేదా ఇవి ఆల్రెడీ నిన్నటి వరకు నేర్చుకున్నవి ఏమేం కొత్త కాదు ఇవి ఈ రోజు ఈజీ కావాలంటే నిన్న అన్ని నేర్పించినాను కాబట్టి ఇవి ఈజీ అయినాయి అర్థమైందా అర్థం కాలేదా ఇప్పుడు ఆరు రకాలు అర్థమైనాయా క్లియరా క్లియర్ సార్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు హోంవర్క్ చేసుకుంటూ రావాలి ఊకు నడసకూడదు నాకు ఓకేనా నేను చెప్పినట్లు నీట్ గా చెప్పుకుంటూ రావాలి అందరూ రెడీగా ఉండండి అవసరం అయితే పెన్ను పేపర్లు పెట్టుకుని కూర్చోండి నేను చెప్పినట్లు క్లారిటీగా రండి తిక్క తిక్క పోతే అందరు తిక్కోళ్ళం అవుతాం పవర్ఫుల్ గా వెళ్దాం పెన్ను పేపర్ తీసుకోండి కావాలంటే కొంచెం రెండు సెకండ్లు రాసుకొని మరి చెప్పండి ఇబ్బంది పడకండి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకండి నేను చెప్పినట్టు రాయండి నేను బాగిను నేను ఊకనే రాసుకోండి మీ అంతకు మీరు రాసుకోండి దాని తర్వాత అడిగినప్పుడు చెప్పండి చదువుతున్నాను ఆర్ వన్ నేను చదువు తొంటిని ఆర్ టు నేను చదువుతుంటాను ఆర్ త్రీ నేను చదువుతాను ఎస్ వన్ నేను చదివాను ఎస్ టూ నేను రేపు చదువుతాను ఎస్ త్రీ వీటి మీద ఇంగ్లీష్ చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పవచ్చు వీటి మీద ఆరు రకాలు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలా ఎవరైనా చెప్పవచ్చు వినమ్మా నిదానం నిదానం కొంపలు మునిగిపోయింది ఏం లేదు ఒకరికి ఛాన్స్ ఇస్తా ఎవరు చెప్తారు ఫస్ట్ చెప్పండి కొంచెం గట్టిగా చెప్పాలి నాకు లో సౌండ్ లో సౌండ్ నాకు వద్దు బాగా నీట్ గా చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి చదువుతున్నాను ఐఆమ్ రీడింగ్ ఐఆమ్ రీడింగ్ అనొచ్చు లేదా ఐఎమ్ స్టడింగ్ అనే పదం కూడా వాడుకోవచ్చు ఆ మీనింగ్ ఆడొస్తుంది ఓకేనా 
ఓకేనా కదమ్మా స్టడీ కూడా నచ్చు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ నేను చదువుతుంటి ఇక్కడ ఏం చేసినావు ఇక్కడ అమ్మ గొంతు బాగా పెట్టు తల్లి నీకు ఇంగ్లీష్ రావాలన్న కుతూహలం ఉండేది కాదు గొంతు గట్టి రావాలి తల్లి ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేసినావు అని కొత్తగా అడిగినా నేను వాజ్ ఎందుకు పెట్టినావు అంటున్నా అంటే యామ్ గాని ఈజ్ గాని ఆర్ గాని వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ యూజ్ చేయాలి అది అయిపోయామా ఆర్ వన్ లో ఐఆమ్ రీడింగ్ అన్నా అంతవరకు నేనేం అనలే వాజ్ వర్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు అంటున్నా వాజ్ వర్ వస్తే ఇన్ఫార్మ్ వచ్చేది కాదు ఎందుకు వాజ్ వర్ వాడినావు దట్ ఈస్ అన్ నావు అక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఏంది ఎక్కడ ఉంది పాస్ట్ టెన్స్ చదువు ఆ వాక్యం చదువు ఒకసారి నేను చదువుతుంటి నేను చదువుతుంటి అనేది గతంలో జరుగుతుండే సార్ ఇది నిన్నటి సంగతనే సార్ అందుకే ఇది ఆర్ టూ సార్ ఆర్ టూ కాబట్టి నేను వాజ్ వర్ ప్లస్ ఇంగు ఫామ్ వాడాను అని అలా అర్థమైందా అర్థం కాలేదా అది ఇప్పుడు మూడోది చెప్పట్లాగే నేను చదువుతుంటాను ఐ విల్ బి రీడింగ్ ఎందుకు ఐ విల్ బి రీడింగ్ వచ్చింది చెప్పు ఇప్పుడు రన్నింగ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఉంది రన్నింగ్ లో ఉన్నాము అందులో భవిష్యత్తు లో ఉన్నాం సార్ ఫ్యూచర్ లో ఉన్నాము కాబట్టి నేను వాడాల్సిన వర్బ్ ఎలా ఉండాలి విల్ బి ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ ఉండాలి అప్పుడు అది ఆర్తిగా మారిపోద్ది అర్థమైంది ఇప్పుడు అర్థమైందా అర్థమైంది ఇప్పుడు ఎస్ వన్ కిందికి చెప్పు నేను చదువుతాను ఐ రీడ్ అనాలి అంతే అర్థమైందా ఎందుకు ఐ రీడ్ అనాలి ఇంగు ఎందుకు వాడకూడదు ఇప్పుడు స్టాప్ లో ఉంది ఇది స్టాప్ వాక్యం కాబట్టి ఇంగు ఫాములు వనం వాడకూడదు అర్థమైందా అందరికి ఇప్పుడు పాస్ అని చెప్పు నేను చదివాను ఐ రెడ్ ఐ రెడ్ అనాలి మళ్ళీ రీడ్ అనకూడదు ఐ రెడ్ ఐ రెడ్ అనాలి ఐ రెడ్ అనేది ఏ టెన్స్ కి వస్తుందమ్మా పాస్ టెన్స్ కి వస్తుంది కాబట్టి ఎస్ టూ కిందికి వస్తుంది అది నేను రేపు చదువుతాను ఐ విల్ రీడ్ ఐ విల్ రీడ్ టుమారో ఎప్పుడు అది ఏ నంబర్ కి వస్తుంది అక్క అది ఇప్పుడు దీని కింద వుడ్ రీడ్ అనొచ్చు షల్ రీడ్ అనొచ్చు సుడ్ రీడ్ అనొచ్చు కెన్ రీడ్ అనొచ్చు కుడ్ రీడ్ అనొచ్చు మే రీడ్ అనొచ్చు మైట్ రీడ్ అనొచ్చు ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు అర్థమైందా అర్థం కాలేదా ఇవి ఆల్రెడీ నిన్న నేర్చుకుని నువ్వే కదా నిన్నటి వరకు నేర్చుకుని నువ్వే కదా నిన్నటి వరకు నేర్చుకున్న వాక్యాలు ఎన్ని ఉన్నాయి పన్నెండు రకాలు ఉన్నాయి అందులో ఇవన్నీ వచ్చినాయి లేదా ఐ రీడ్ ఐ రెడ్ ఐ విల్ రీడ్ ఐ వుడ్ రీడ్ ఐ షెల్ రీడ్ ఐ ఇవన్నీ పన్నెండు రకాలు అయితే ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా ఒక మూడు రకాలు యాడ్ అయినాయి టోటల్ గా ఎంతైనాయమ్మా ఇప్పుడు అర్థమైందా పదహైదు రకాలు నేర్చుకోగలిగినారు ఈ రోజు క్లియర్ అయినారా లేదా ఇంకా డౌటా క్లియర్ ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఇంకొక వాక్యం అడుగుతాను వేరే వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండండి నేను నేను తాగుతున్నాను దీని మీద ఇంగ్లీషు తెలుగు చెప్పుకుంటు రావాలా ఎవరు చెప్తారు చెప్పు ఐఆమ్ డ్రింకింగ్ ఐఆమ్ డ్రింకింగ్ ఫస్ట్ తెలుగు చెప్పాలన్నా నేను తాగుతున్నాను ఏమది ఏం వాక్యం అది ఆర్ వన్ సూత్రం ఏమి మాట్లాడేది కాదు సాయి అర్థమైందా ఆర్ వన్ మీన్స్ రన్నింగ్ ఉండాలి అందులో ప్రెసెంట్ టెన్స్ అయి ఉండాలి రన్నింగ్ ప్రెసెంట్ ఆర్ వన్ వాక్యం ఈజ్ ఎమ్ ఆర్ ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ దిస్ ఇస్ అ రూల్ బై దిస్ రూల్ వీ హ్యావ్ టు సే ఐ యామ్ డ్రింకింగ్ సెట్ అయిందా లేదా చూసుకో సబ్జెక్ట్ ఐ వచ్చింది కాబట్టి ఐఆమ్ డ్రింకింగ్ అన్నాం ఇప్పుడు ఓకేనా క్లియరా ఇప్పుడు ఆర్ టూ చెప్పు సేమ్ ఫార్ములా నేను తాగుతున్నాను అంటే ఆర్ వన్ అన్నావు నేను తాగుతూ నేను తాగుతూ ఉంటిని వెరీ గుడ్ నేను 
తాగుతుంటిని ఇది ఏమిది ఆరోనా అటునా ఆర్ టు సర్ ఆ ఇంగ్లీష్ ఐ ఐ ఐ వాస్ నీకు టెన్సెస్ రావాలి యామ్ కు పాషన్స్ ఏమి వాజ్ విల్ బి వాజ్ విల్ బి ఈ మూడు నీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇక నువ్వు అది చేంజ్ చేయగలుగుతావు ఐ వాజ్ డ్రింకింగ్ డ్రింక్ డ్రింక్ ఏయ్ ఐ వాజ్ డ్రింకింగ్ ఆ ఇప్పుడు చెప్పు నేను నేను నిన్న తాగుతూ ఉంటిని ఆ నిన్న వచ్చింది కాబట్టి డ్రింకింగ్ అన్నాం సర్ ఆర్ టు సర్ ఇది వచ్చేసి వాజ్ డ్రింకింగ్ అనాల అంటున్నా నిన్న వస్తే డ్రింకింగ్ అనకూడదు రా రే ఎస్ సర్ అర్థమైందా అర్థమైంది సర్ వాజ్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాస్ టెన్స్ రన్నింగ్ పాస్ అది ఓకే ఆ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో చెప్పు ఆర్ త్రీ గా చెప్పు నేను రేపు తాగుతాను తాగుతుంటాను నేను రాపు రేపు తాగుతూ ఉంటాను అది ఏమైతుంది ఐ విల్ బి డ్రింక్ అది ఏమైతుంది ఆ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఆర్ త్రీ సర్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పు సూత్రం ఏమి ఐ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఐ విల్ బి ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ రావాలి అట్లా చెప్పాలి ప్రతి ఒక్కటి చెప్పాలి I will be drinking. I will be drinking. Are you ready? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. Now, what do you say to S1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. 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 I drink, sir. Ante, ida ingulu gunulu ragur dina na. Yes, sir. Ardhen da, yam kompal moni pay dhe mundu dira. Onde I drink ante. Taage da neeman taro da dilse chal manaku. Agar tension yes, nechko ante ani jepe sam. Neenu taagu ta ante I drink. Neenu taage ano. Taage, taage ano. Yes, two. I drank. I drank. I drank. Ah, ipura yes three. Yes three. Yeh ne rape taagu ta ano. Rape taagu ta ano. Ah. I will drink. Ante. Itla ke mali kon kon saake chochu. Willu tisse si. Would. Would. Very good. Taage si unta no. Shell. Taagali. Should. Taagi undali. Kenno. Taagalano. I could. Taagi unda galano. I may. Taagucho. I I might. Taagi unducho. Iban ne aladi ne na nirbi chase na ne no. Yes sir. Ipuni kisi suru ko mai pa. Yes sir. Matam panen rakal kingo mood rakal galipu pade rakal vanch kor me. ఇప్పుడు అనరాగా నారాయణ స్వామి మోహన ఎవరో డిసైడ్ చేసుకోండి నేను ఆడుతున్నాను ఎవరో ఒకరు డిసైడ్ అయ్యండి నేను ఆడుతున్నాను ప్లేయింగ్ నువ్వు ఇట్లా కట్ కట్ చేయకూడదు ఫట్ ఫట్ లేపిడాలి అంతే ఐఆమ్ ప్లేయింగ్ ఇది ఆర్ వన్ సార్ అందుకే నేను ఈ జామా ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ వాడాలి ఐఆమ్ ప్లేయింగ్ వాడుతున్నా నెక్స్ట్ ఆర్ టు చెప్పు నేను ఆడుతుంటిని నేను ఆడుతుంటిని ఆర్ టు ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ రేపు నేను నువ్వు ఎందుకు బ్రేక్ అవుతావు స్వామి చెప్పు మీరు రాస్తుంటే నేను రాసి తెలిసిపోయి నువ్వు చెప్పుకుంటూ పోతుండాలి అంతే నేను ఆడుతుంటాను ఐ విల్ బి ప్లేయింగ్ వెరీ గుడ్ భవిష్యత్ కాలం కాబట్టి అది అవన్నీ నీ మైండ్ లో ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోతుండాల అవును కదా నేనేం మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడేది కరెక్ట్ ఆ రాగా ఇది ఇందుకు ఇది ఇందుకు అని నువ్వు క్లియర్ అయ్యవాలా ఓకేనా నేను ఆడుతుంటాను అంటే భవిష్యత్ లో ఆడుతుంటాను అని ఐ విల్ బి ప్లేయింగ్ సరే ఇప్పుడు స్టాప్ కి రా నేను నేను ఆడతాను ఆడతాను ఇంకా ఆడలే ఇప్పుడు పోయి ఆడతా ఐ ప్లే ఐ ప్లే అంతే నేను ఆడాను ఆడాను కంప్లీట్ అయిపోయింది సచిపోయింది పీనిగా అప్పుడే ఐ ప్లేడ్ నేను రేపు ఆడతాను నేను రేపు ఆడతాను ఇప్పుడు ఆడను నేను నేను రేపు ఆడతాను ఐ విల్ ప్లే టుమారో ఐ విల్ ప్లే టుమారో 
ఇప్పుడు మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ ఇంకా ఇంట్లో కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఐ విల్ ప్లే అంటే నేను రేపు ఆడతాను ఐ వుడ్ ప్లే అంటే రేపు ఆడి ఉంటాను ఐ షెల్ ప్లే అంటే నేను ఆడాలి ఐ షుడ్ ప్లే అంటే ఆడి ఉండాలి ఐ కెన్ ప్లే అవన్నీ నేను నేర్చుకున్నాం కదా అవన్నీ ఇప్పుడు కలపాలి మీరు అర్థమైంది ఇప్పుడు అవన్నీ నువ్వు ఇంట్లో కలుపుకోవాలా ఈడ కలిపేది కాదు ఓకేనా అర్థమైందా అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్ ఇప్పుడు నారాయణ స్వామి నీకు ఛాన్స్ నేనే సార్ ఓకే సార్ మళ్ళీ ఎవరు నారాయణ స్వామి మళ్ళీ వచ్చిందా చెప్పలే ఏమైతే ఎవరు ఇంకా చెప్పలేని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా నేను చెప్పలే సార్ చెప్పని వాళ్ళకి చెప్పని వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పలేదు ఎవరు చెప్పలేదు ఎవరు అంటే ఇంకా చెప్పలేదా నువ్వు మనిషి చెప్పు నేను నువ్వే ఏదైనా తీసుకో ఐఆమ్ సింగింగ్ నేను పాడుతున్నాను స్పష్టత స్పష్టత నేను పాడుతున్నాను కాబట్టి అవన్నీ చెప్పాకు అవును సోదులు చెప్పొద్దు ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చే అంతే నేను పాడుతున్నాను నేను పాడుతున్నాను ఐఎమ్ సింగింగ్ నేను పాడుతుంటింగ్ వేరే వాళ్ళు అందియద్దు నేను పాడుతుంటాను ఆర్ త్రీ ఐ విల్ బి సింగింగ్ ఐ విల్ బి సింగింగ్ ఐ విల్ బి సింగింగ్ ఎస్ వన్ ఎస్ వన్ ఇప్పుడు నేను పాడుతాను నేను పాడతాను అంతే ఎక్కువ ములాజే లేదు ఇంకా నేను పాడాను నేను పాడాను ఐ సాంగ్ ఐ సాంగ్ అని అలా నీకు వర్బు రావాలి అక్కడ వీటు రావాలా ఐ సాంగ్ ఎస్ టు నేను రేపు పాడతాను ఇప్పుడు కాదు నేను రేపు పాడతాను ఐ విల్ సింగ్ మళ్ళీ ఇట్లా కొనసాగించవచ్చు ఐ వుడ్ సింగ్ ఐ షెల్ సింగ్ ఐ షుడ్ సింగ్ ఐ కెన్ సింగ్ ఐ కుడ్ సింగ్ ఐ మే సింగ్ ఐ మేడ్ సింగ్ ఇలాగే కొనసాగించవచ్చు అర్థమైందా అర్థం కాలేదా భూలో శంకర్ మహాభారత్ కి అంటవా ఇంతవరకు క్లియరా అందరూ ఇంతవరకు క్లియరా క్లియర్ ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా నో డౌట్ సార్ డౌట్ లేవా డౌట్ సగం మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఇంకా అర్థమైందా మీకు అర్థం కాలేదా ఇంగ్లీష్ సగం మాట్లాడుతున్నారు ఇక డౌట్ ఏం లేదంటే ఇంగ్లీష్ సగం వచ్చేసినట్టు ఇక రైట్ ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్కరిని అడుగుతా క్లారిటీ ఇవ్వండి ఓకేనా పదహైదు నిమిషాలు ఆట ఆడుకుందాం ఓకేనా రైట్ బాగినండి అందరూ బాగినాలి ఆర్ వన్ అంటే సూత్రం చెప్పండి వెరీ గుడ్ ఆర్ టూ అంటే సూత్రం చెప్పమ్మా వాజ్వర్ ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ ఆర్ త్రీ కి సూత్రం చెప్తాలి మాట్లాడాలి ఫ్యూచర్ అవుతుంది అది అర్థమైంది ఇప్పుడు ఇది సూత్రం ఈ సూత్రం ప్రకారంగా నేను అడిగిన వాళ్ళు అడిగినట్టుగా సమాధానం చెప్పండి ఓకేనా ఇప్పుడు మీ యొక్క స్టెమినా అర్థమైంది ఎవరు కెపాసిటీ వాడు ఓకేనా రైట్ ముందుగా రఘువీర్ ఎస్ సార్ రవి బాగిన రవి నాకు యాభై రూపాయలు గత నెల ఇచ్చాడు ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్పాలా రవి నాకు యాభై రూపాయలు గత నెల ఇచ్చాడు వేరే వాళ్ళందరూ ఊకోనండి మీకు ఛాన్స్ వస్తుంది అందరిని అడుగుతా పదహైదు నిమిషాలు ఆట పదహైదు బిట్లన్నా కావాలా కమాన్ రవి నాకు యాభై రూపాయలు గత నెల ఇచ్చాడు ఇది పై దానికి ఏ దానికి వర్తిస్తుంది దాన్ని ఆలోచన చేసి ఆన్సర్ ఇవ్వు నేను తర్వాత ఆన్సర్ చెప్తా ఎందుకని అవన్నీ చెప్పాకు డైరెక్ట్ ఆన్సరే రవి గేవ్ మీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నాకు యాభై రూపాయలు గత నెల అన్నాడు కదా మరాజ్ ఎప్పుడు చెప్పాలా లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ మంత్ అయిపోయా సో యు ఆర్ కరెక్ట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ సూపర్ వెరీ గుడ్ సాయి నువ్వు చెప్పరా మా అమ్మ 
బాగా వినాలా తప్పు తప్పు చెప్తుగా చూడు మరి నీ కథ మా అమ్మ రేపు ఫీజు కడుతుంది బాగిను ఆన్సర్ నిదానంగా చెప్పు టైం తీసుకో మా అమ్మ రేపు వచ్చి ఫీజు కడుతుంది మీ టీచర్ తో చెప్తున్నావు అనమాట మా అమ్మ రేపు వచ్చి ఫీజు కడుతుంది దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏం చెప్తావు మా అమ్మ విను ఫస్ట్ మా అమ్మ ఫస్ట్ పై దాంట్లో ఏది అనేది ఫిక్స్ అవు మా అమ్మ రేపు వచ్చి ఫీజు కడుతుంది లేదా రేపు వచ్చి వద్దులే కానీ రేపు ఫీజు కడుతుంది కడుతుంది ఎట్లనే చెప్పుకునే ఇష్టం ఇప్పుడు దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలా ఫస్ట్ ఏ నంబర్ లో ఉన్నావు కనుక్కో ఏమన్నాంటే మీరు మీరు ఇంట్లో కొట్టాడుకుండా అయ్యో చెప్పునా సాయి మా అమ్మ రేపు ఫీజు కడుతుంది అంటే ఏ నంబర్ ఇది ఫస్ట్ నంబర్ చెప్పు ఎస్ త్రీ అన్నప్పుడు ఇక్కడ సూత్రం నీకు ఐడియా ఉందా ఎస్ త్రీకి సూత్రం ఏమి విల్ బి ప్లస్ ఎస్ త్రీ సూత్రం ఏమి విల్ బి ఎక్కడ ఉంటుంది రా చూడు అక్కడ విల్ ప్లస్ ప్రెసెంటెన్స్ మరి తెలక ఎక్కడ పోయింది నీకు ఇప్పుడు చెప్పు క్లియర్ గా చెప్పు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పు దాన్ని చూసుకుంటూ మా అమ్మ ఇంగ్లీష్ ఒక్కోటి ఒక్కోటి చెప్పుకుంటే పో అదే ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది ఇంగ్లీష్ అవర్ మదర్ లేదా మై మదర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ విల్ పే ద స్కూల్ ఫీజ్ విల్ పే ఎప్పుడు టుమారో అది ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి ఇంగ్లీష్ లో వాంచుకో మై మదర్ విల్ పే ఈ సాగదీడాలు ఎంప సంగీతాలు వాయిద్యాలు మా దగ్గర పనిచేసాయి ఫటాఫట్ ఇంగ్లీష్ అంటే దాన్ని అంటారు చెప్పు ఇప్పుడు మై మదర్ ఫిల్ పిలే పిలే కాదు రా రే మై మదర్ విల్ పే ద ఫీజ్ మై మదర్ విల్ పే ద ఫీజ్ నీ బాడీలో నీ బాడీలో రిధం మార్చు ఏం ఆడుకుంటున్నావా ఫుట్బాల్ మరి ఎట్లుండాలి ఆపద్దప్ప మొత్తం కలిపి పాడే మై మదర్ విల్ పే ద స్కూల్ ఫీజ్ మొత్తం కలుపురా మై మదర్ విల్ పే ఆపద్దు అన్న నిజంగా మీ అమ్మ వచ్చి రేపు కడతాది ఫీజు ఇప్పుడు చెప్పు మై మదర్ విల్ ప్లే విల్ పే ద స్కూల్ ఫీజ్ టుమారో ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్లూయెన్సీ రావాలంటే భయం పోగొట్టాల లోపల ఫ్లూయెంట్ గా ఉండాలి ఫ్రీగా ఉండాలి నాకు వచ్చింది కదా అని ఫీల్ అవ్వు అప్పుడు వస్తుంది అది ఓకేనా రాదు ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ టైం ఇలా చెప్పకూడదు నాకు ఓకే రైట్ ఏంపా ఇంకొక రెడీ అవ్వండి హూ ఈస్ రెడీ హలో ఇంకొకరు ఎవరు లేరా ఎవరు లేరా అయిపోయిందా క్లోజా రైట్ రఘువీరా ఉండు అక్క ఏమ్మా నువ్వు వద్దా నీకు ఇష్టం లేదా క్లాసు ఇష్టం లేదంటే పోదాం లేండి ఇంటికి పోయి తడుగుట్టు వేసుకుని పడుకుంటా సల్లగా నాకెందుకమ్మా ఏందమ్మా కుక్ కరిచినట్లు అరుస్తున్నాడా చెప్పాలమ్మా సార్ నేను చెప్తా సార్ నన్ను అడగండి సార్ అన్న ఆ గొంతు రావాలా రైట్ మా మావయ్య మా మావయ్య గత నెల చనిపోయాడు దీని మీద చెప్పు మా మావయ్య గత నెల చనిపోయాడు నువ్వే చెప్పమ్మా చనిపోయాడు ఫస్ట్ నంబరింగ్ గుర్తు పెట్టుకోవాలా మైండ్ సెట్ ఎప్పుడు నంబరింగ్ చెప్పాలా 
స్టాప్ లో పాస్టెన్స్ అనకూడదు ఎస్ టూ అనాల నంబరింగ్ అంటే అది ఎస్ మామయ్య గత నెల చనిపోయినాడు సార్ అనాల అప్పుడు ఏం చెప్తావు అవర్ అంకుల్ అన్ను లేదా మై అంకుల్ ఓకే నేనేం తప్ప పట్టినావు ఓకే ఇమీడియట్లీ మైండ్ సెట్ ఏం చేయాలా ఎస్ టూ లో ఏం వర్బ్ ఉంది ఇప్పుడు వర్బ్ ఏముంది చనిపోయాడు ఆ వర్బ్ ఏముంటది ఎస్ టూ డైడ్ డైడ్ అనొచ్చు ఎక్స్పైర్డ్ అని కూడా అనవచ్చు ఇంకా ఒక పదం ఉంది ఎవరు చెప్తారు పాస్డ్ అవి అర్థమైందా మై అంకుల్ అవర్ అంకుల్ డైడ్ అంటే అంటే మొరుట్టుగా ఉంటది దానికంటే ఇంకొంచెం మెరుగు అవర్ అంకుల్ ఎక్స్పైర్డ్ కొంచెం మర్యాద అఫీషియల్ గా ఉండేది అవర్ అంకుల్ పాస్డ్ అవే అర్థమవుతుందా అందరికి అందరికి అర్థమవుతుందా లేదా పారిపోతారు అందరు అర్థమవుతుంది నారాయణ స్వామి ఆయన ఇంకొక ఉండమ్మా మూడు రకాలు చెప్పొచ్చు తల్లి మాయమ్మ బాగిను మూడు రకాలు చెప్పొచ్చు అవర్ అంకుల్ డైడ్ అంటే అర్థమేమి చనిపోయాడనే కానీ గలీజ్గా ఉంటది చెప్పే బాగుండదు అది పద్ధతి కాదు అర్థమైందా మాస్ అవర్ అంకుల్ ఎక్స్పైర్డ్ కొంచెం క్లాస్ అవర్ అంకుల్ పాస్ అవే అఫీషియల్ ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎప్పుడు అవర్ అంకుల్ ఎప్పుడు ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి చెప్పి ఇప్పుడు అవర్ అంకుల్ పాస్ అవే లాస్ట్ మంత్ అట్లా అవర్ అంకుల్ పాస్ అవే లాస్ట్ మంత్ సార్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ సార్ అవర్ అంకుల్ పాస్ అవే లాస్ట్ మంత్ ఆ విధంగా మాట్లాడాలమ్మా ఓకేనా క్లియరా అందరు క్లియరా ఓకే ఇప్పుడు ఇంకోటి అడుగుతా రఘువీర్ నువ్వు చెప్పు బాగా ఆలోచన చేసి కరెక్ట్ చెప్పాలా తిక్క తిక్క చెప్పకూడదు మా తమ్ముడు పదవ తరగతి పరీక్షలు రాస్తుండెను దీన్ని చూసి చెప్పేసే మరి ఏం చెప్తో చెప్పు మా తమ్ముడు పదవ తరగతి పరీక్షలు రాస్తూ ఉండెను ఫస్ట్ నంబర్ చెప్పు నంబర్ చెప్పిన తర్వాత ఆన్సర్ ఇవ్వు తమ్ముడు పదవ తరగతి పరీక్షలు రాస్తుండెను ఆన్సర్ చెప్పు మై బ్రదర్ నీకు ఆర్ టూ సూత్రం తెలుసు కదా ఎస్ సార్ ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం పట్టం లేపు మై బ్రదర్ వాజ్ రైటింగ్ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ వెరీ గుడ్ మై బ్రదర్ వాజ్ రైటింగ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఎగ్జామ్స్ లేదా టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు లాస్ట్ మంత్ ఎప్పుడో నిన్ననో మొన్ననో చెప్పుకో నాకేం ప్రాబ్లం లే My brother was writing 10th class exams. Are you ready? Yes, sir. Clear? Clear, sir. Why did you come to the R2? Sir, I was told that the point was made in the R2. Yes, sir. Are you clear? Clear, sir. Clear, sir. Now, you are going to talk about it. Yes, sir. Are you going to talk about it? Yes, sir. Shiva, Shiva, Bhagino, Shiva, నన్ను మోసం చేశాడు శివ నన్ను మోసం చేశాడు నంబర్ ఏమి ఫస్ట్ నంబర్ చెప్పేది నేర్చుకో దాని తర్వాత ఆన్సర్ నంబర్ చెప్తే అయిపోయి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది శివ నన్ను మోసం చేశాడు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పు నువ్వు ఇట్లుంటే వేస్టింగ్ అంటా పట్టం లేపాలా ఏం ఆలోచన చేస్తున్నావు ఏందో కొండ మోసున్నావు మోసం చేసేదాన్ని అంటే వర్బులు నేర్చుకోవాలా ఇప్పుడు చెప్పు ఇప్పుడు నీ నొప్పి బాగా అర్థం చేసుకో వర్బులు నేర్చుకోవాలి రావాలా శివ చీటెడ్ మీ ఇంకేముంది ఇంకేం లేదాడా అంతే ఇంకా మళ్ళీ చీటెడ్ మీ అనేది ఏం లేదాడా శివ చీటెడ్ మీ అంతే ఫుల్ స్టాపింగ్ కాదు ఓకేనా రైట్ సర్ర 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 ఉండాలా యా ఊరు మీది యా వర్బ్స్ రావాలి మరి తెలుసుకోవాలి నువ్వే ఇంకా అవును కదా నాకు వర్బులు అయితే రావు కదా నా దరిద్రము అది నేర్చుకుంటే అయిపోయాయి కదా 
అని పట్టేయాలి మళ్ళా వర్బులు యాడ్ ఉన్నాయి నీ బుక్ లో ఉన్నాయి చూసుకోకాలంటే రెండు వందల వర్బులు ఉన్నాయి ఆ మరి ఆ రైట్ నెక్స్ట్ నారాయణ స్వామి మోహను మోహను నిన్న రాత్రి నిన్న రాత్రి వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు పోగొట్టుకున్నాడు మోహను నిన్న రాత్రి వంద రూపాయలు పోగొట్టుకున్నాడు నా ఫస్ట్ నంబర్ చెప్పు ఆ తర్వాత నువ్వు ఆన్సర్ ఇవ్వు మోహను నిన్న రాత్రి వంద రూపాయలు పోగొట్టుకున్నాడు పోగొట్టుకున్నాడు మోహను నిన్న రాత్రి వంద రూపాయలు పోగొట్టుకున్నాడు టెస్ట్ టూ సార్ మోహన్ అంటే మోహన్ మోహన్ లాస్ట్ మోహన్ లాస్ట్ ఎస్టర్డేట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫస్ట్ అట్లా ఎప్పుడైనా కానీ టైం లాస్ రావాల సూత్రం అది అందరు గుర్తు పెట్టుకోండి అమ్మా మోహ రాధికక్క టైం ఎప్పుడు ఉండాలా లాస్ట్ లాస్ట్ ఉండాలి అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా కానీ ఒక వాక్యం మాట్లాడేటప్పుడు టైం లాస్ట్ వారండి మీకు గలీజ్ కనపడదు వాక్యం అర్థైందా టైం ను మధ్యలో చూస్తుంటే గలీజ్ అవుతుంది అర్థమైందా అర్థం కాలేదా అర్థమైంది సార్ మజ్జిగా లాస్ట్ గా తినాలా మోహన్ లాస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎప్పుడు ఇప్పుడు అర్థమైందా మోహన్ లాస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సాయి సాయి ఉన్నావా కమాన్ యూ ట్రై నౌ ఎస్ కమాన్ మై అంకుల్ ఈజ్ లిఫ్టింగ్ ద చైర్ మై అంకుల్ ఈజ్ లిఫ్టింగ్ ద చైర్ వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్ దీని అర్థం ఏమి మా అంకుల్ చైర్ ను ఎత్తుతున్నాడు సార్ ఎత్తుతున్నాడు నంబర్ ఏమి ఇడ్లీలు ఇడ్లీలు తింటుంటాడు ఇప్పుడు చెప్పు మా అన్నయ్య ఇడ్లీలు తింటుంటాడు ఇది ఏ నంబర్ వస్తుందో ఫస్ట్ చెప్ప దాని తర్వాత ఇంగ్లీష్ లో చెప్పు వెరీ గుడ్ సూపర్ రా అట్లా ఉండాలా అంతే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్ మా అన్నయ్య ఇడ్లీలు తింటుంటాడు ఆర్త్రి ఇప్పుడు మా అన్నయ్య అంటే ఇంగ్లీష్ ఏమంటావు అవర్ బ్రదర్ అనొచ్చు లేదా మై బ్రదర్ అవర్ బ్రదర్ ఈ సాగ తీయడాలు మర్చిపోండి అన్నా సాయి పుజ్జి కన్నా సాగ తీయడం చంపేదాన్ని అవర్ బ్రదర్ మళ్ళీ సాగ తీస్తున్నావు అవర్ బ్రదర్ ఈటింగ్ విల్ బి ఇది ఎవరు ఇది ఎవరు చెప్పాలా ఉండమ్మా వానికి అవర్ బ్రదర్ విల్ బి ఈటింగ్ ఇడ్లీ వెరీ గుడ్ అవర్ బ్రదర్ లేదా మై బ్రదర్ అని అవర్ బాగుండదులే మై బ్రదర్ విల్ బి ఈటింగ్ ఇడ్లీ ఇంకొకరుద్ధానికి సిద్ధం నేను వస్తా సార్ ఎవరప్పా నారాయణ స్వామి సార్ నారాయణ స్వామి నేను అడుగుతాను చెప్పు మా పక్కింటి వాడు మా పక్కింటి వాడు స్కూటరు కొన్నాడు ఇప్పుడు చెప్పప్పా మా పక్కింటి వాడు స్కూటర్ కొన్నాడు మా పక్కింటి వాడు స్కూటర్ కొన్నాడు ఏం చెప్తాం ఆర్ వన్ సార్ సత్య గొర్రె ఆర్ వన్ ఎందుకైతే తలకాయ పెట్టు 
ఆరు వన్ ఎందుకు అయితే స్వామి కొన్నాడు అన్నయ్య మీ మీ గురి ఇక్కడ ఉండాల ఎత్తింది స్కీమ్ ఇంకా కొంచెం ఆగు నువ్వు ఆగి ఇంకా ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నాడు కాదయ్యా పెద్ద మనిషి కొన్నాడు నీ గురి ఇక్కడ ఉండాలన్న ఎస్తూ ఏముంది అక్కడ పెద్దగా కొండ మోసేది ఏముంది చెప్పు ఇప్పుడు మై నైబర్ బాట్ ఎ స్కూటర్ వెరీ గుడ్ మై నైబర్ మై నైబర్ బాట్ ఎ స్కూటర్ బాట్ ఎ స్కూటర్ అర్థమైందా అర్థం కాలేదా అనురాగే కదా ఇందాక మాట్లాడింది నారాయణ స్వామి నారాయణ స్వామి సార్ మరి ఇందాక తప్పు చెప్పింది నువ్వేనా సార్ ఇంత తప్ప గుడ్డి చదువులు ఇవన్నీ గుడ్డికి వెళ్ళిపోతున్నా కొన్నాడు అంటే బాటు రైటా ఇంకోసారి తప్పు చేయకూడదు అట్లా ఇంకొకటి అడుగుతా నీకే నారాయణ స్వామి నీకే అడుగుతా అడిగి చంపేవాడు ఒకటి పుట్టినాడు నా కోసం అనుకోవాలి మీరు అంతేగా నన్ను తిట్టుకుంటే ఏమొచ్చాది మీకు పోగానం ఇన్ని రోజులు ఎవడు అడగలేస్తారు మమ్మల్ని అడిగింటే మేము ఎప్పుడో బాగుపడదము చిరంజీవి నూట యాభై చిత్రాలు చిత్రాలలో నటించాడు ఎవరు చెప్తారు చెప్పండి ఇప్పుడు చిరంజీవి నూట యాభై చిత్రాలలో నటించాడు చిరంజీవి నూట యాభై చిత్రాలలో నటించాడు ఏం బా ఎవరు మాట్లాడరు సార్ నేను చెప్తా సార్ ఉండపా కొంచెము ఆ నారాయణ స్వామి వదిలినాము ఆయన ఆలోచన చేస్తున్నాడు పైన కింద చూస్తా ఉన్నాడు చెప్పు ఇంకా నువ్వే చెప్పి ఇంకా ఏం చెప్తాం ఆలోచన శక్తి రహితం చెప్పు ఆర్టునా ఏడన ఎగురు పైకి నటించాడు సార్ నీ మనసు కాల ఆర్టు రన్నింగ్ ఎందుకు వచ్చదయా నటించాడు కాబట్టి ఆరు వచ్చదా ఎస్టు సార్ ఎస్టు ఎస్టు చెప్పాలా కరెక్ట్ ఉండాలా నీ నీ తలకాయలో అది ఉండాలా మెదడులో అవును కదా ఇదైతే నటించాడు కదా ఎస్టు కదా ఇప్పుడు చెప్పు ఆన్సర్ చెప్పు మరి అర్థమైంది అర్థం కాలేదా ఇన్ ఎందుకు వచ్చింది సార్ చిత్రాలలో డైరెక్ట్ గా చిరంజీవి యాక్టెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ మూవీస్ అంటావా ఇన్ అనాల ఇన్ అనాలండి ఎందుకనాల అంటే నీకు బుక్ చదువుకో వస్తుంది స్టార్టింగ్ లోనే చదువు అర్థమైతే ఎప్పుడైనా బుక్ ఓపెన్ చేసి ఉంటే కదా బుక్ తీసుకున్నాం సార్ ఆడు గూట్లో పెట్టినాము అంతే ఎప్పుడు చదివ జ్ఞానం లేదు మనకి నారాయణస్వామి సార్ ఏంపా చిన్నపిల్లలక కష్టపోవాల పడాలప్పా ఊకనే తీసుకొని పోయి గూట్లో పెడతావా నా పుస్తకాన్ని ఇన్ని ఎందుకు వాడాలంటున్నావు అంటే నువ్వు నా బుక్ ఓపెన్ చేయాలని అర్థమే చెప్పు అంతే కదా ఇంకా నీ పుస్తకం ఏడో గూట్లో పెట్టినాను సార్ దాన్ని అడగద్దు సరే ఏంపా అందరు క్లియర్ ఆ ఇప్పుడు క్లియర్ సార్ ఎస్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి